Κύριε Σιγητήσα, ξέρετε κάποιο κόμμα εδώ στη Βουλή, πέραν του ΜΕΡΑ25, που να έχουμε 130.000 μέλη από όλη την Ευρώπη, Γερμανούς, Ιταλούς, Ιρλανδούς, που έχουν δικαίωμα ψήφου και που θα ψηφίσουν τις επόμενες δύο εβδομάδες υπέρ ή εναντίον των υποψηφιωτήτων για τα Γρεβενά, για τη Ρόδο, για την Κρήτη, για τη Β' Τρία Αθηνών. Ξέρετε κάποιο άλλο εσείς ευρωπαϊκό κόμμα με τέτοια δομή και εσωτερική πανευρωπαϊκή δημοκρατία, πείτε το μου. Ποιο άλλο κόμμα εδώ μέσα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει παραρτήματα με το όνομα Μέρα 25. Στη Γερμανία, όπου θα κατέβουν οι σύντροφοί μας με το όνομα Μέρα 25 στις πολιτιακές εκλογές της Βρέμπης σε δύο εβδομάδες. Με το ίδιο όνομα Μέρα 25 στην Ιταλία. Τελικά προκύπτει το ερώτημα τι εσύ Ευρώπη. Γιατί δεν υπάρχει μία Ευρώπη, όπως γνωρίζουμε, όπως δεν υπάρχει μία Ελλάδα. Πάντα υπήρχε η Ευρώπη του Μέτερνιχ κοντά στην Ευρώπη των Φιλελλήνων. Πάντα εδώ υπήρχαν δικοί μας που έσκουζαν βάστα Μέτερνιχ ή βάστα Γερούν κόντρα σε πατριώτες διεθνιστές που κατανοούσαν την ευρωπαϊκή προοπτική ως αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης κόντρα στα διευθυντήρια, κόντρα στις Τρόικες κόντρα στους Μέτερνιχ, κόντρα στους Γερούν. Αλλά για να μην μιλάω έτσι μόνο ιστορικά και θεωρητικά. Επί του πρακτέου. Ποια είναι τα μεγάλα πράγματα που γίνανε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Ευρώπη. Το 2019, εμείς το ΜΕΡΑ25 και το DM25 πανευρωπαϊκά, σε 11 χώρες ταυτόχρονα, κατεβήκαμε με ένα μανιφέστο Μία πρόταση οικονομικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής, οικολογικής πολιτικής, την Πράσινη Συμφωνία για την Ευρώπη. Αυτό που πέρασε στις Βρυξέλλες η κυρία Ούρσουρα Φοντελάιεν είναι μια σκιά της Πράσινης Συμφωνίας για την Ευρώπη που εμείς καταθέσαμε και κατεβήκαμε στις ευρωεκλογέ την ώρα που εσείς απλά ζητάγατε ψηφαλάκια ως προπόνηση για τις εθνικές εκλογές. Εμείς ήμασταν αυτοί που είχαμε πάρει σοβαρά τις πανευρωπαϊκές εκλογές. Εγώ προσωπικά είχα κατέβει υποψήφιος ευρω... ευρωβουλευτής στη Γερμανία και είχα πάρει 135.000 ψήφου. 135.000 ψήφου. που δεν είναι πάρα πολύ, αλλά δεν είναι και αμεληταίοι. Αυτά για ευρωπαϊκή προοπτική και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το 2020 τον Ιούνιο, εν μέσω πανδημίας, ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης εδώ και θριαμβολογούσε, ζητούσε να τον δοξάσει ο ελληνικός λαός για το Ταμείο Ανάκαμψης και μάλιστα όλοι εδώ το μνημονιακό τόξο και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ και εσείς λέγατε ότι το Ταμείο Ανάπτυξης επειδή έχει κοινό χρέος είναι η χαμηλτονική αλλαγή της Ευρώπης ότι θα αποτελέσει την αρχή για τη δημοσιονομική ένωση και άλλες τέτοιες ηλικιότητες. Ήμασταν οι μόνοι που σηκωθήκαμε εδώ και σας είπαμε ότι είναι η ταφόπλακα της δημοσιονομικής ένωσης. Είναι η ταφόπλακα ενός κοινού φεντεραλιστικού Υπουργείου Οικονομικών. Ποιος αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο, εσείς ή εμείς. Είναι ξεκάθαρο ποιος είχε δίκιο. Ρωτήστε τον κύριο Λίντνερ σήμερα. Αυτά όλα οδηγούν σε ένα ασφαλέστατο συμπέρασμα. Ο ευρωπαϊσμός, δείχνει ευρωπαϊσμός, του ναι σε όλα, συνθλίβει την Ευρώπη. Συνθλίβει τους λαούς της Ευρώπης. Αποδομεί ακόμα και αυτούς τους αθρούς, τους τρισάθλιους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνει την Ευρώπη, κάθε φορά που έχουμε μια κρίση, είτε είναι το ευρώ, είτε είναι η πανδημία, η ίδια κρίση είναι, αλλά τέλος πάντων, κάνει την Ευρώπη σε κάθε φάση έκφανση της κρίσης, της ίδιας κρίσης, να μένει πίσω αυτή η Ήπειρος. Τεχνολογικά, οικονομικά, γεωστρατηγικά, κοινωνικά, οικολογικά, σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κίνα, αλλά και χώρες όπως η Ινδία, όπως το Μεξικό. Μόνο η προσέγγιση του ΜΕΡΑ25 και του ΤΜΕΡΑ25 είναι μια πραγματική ευρωπαϊκή προοπτική.